असलम सबा के सबा के आबाद स्वागत हमारे यूट्यूब चैने आज के सल्व करब कैमब्रिज फोर्टिन टेस्ट फोर पैसेज वन आपनी जो हमारे चैने नतून हो भिडियो जो सब प्रथम पे थकें तो आगे रिक्वेस्ट करब जो एक्सप्लानेशन भिडियो देखार आगे से पैसेजा एक बार निजे निजे सल्व कर आसे तर भिडियोगो देखार कारण आपनी जो आगे प्रथम एक्सप्लानेशन भिडियो देखे फेलें और पर जो सल्व करते चान तक अपन का सब ही इजी मन है किंतु आसले ये आगे एक्सप्लानेशन देखे पर सल्व करा थे आगे सल्व कर इसे प्रब्लेमगुल आईडेंटिफाई कर कथाय कथाय समस्या को कोश्चन धरते पर ना खुजे पाचना सेगल के मार कर तपर एक्सप्लानेशन भिडियो देखले सेगल प्रब्लेम सल्विंग क्षेत्र में बस हेल्पफुल तो स्टार्ट करा जा तो पैसेज सल्विंग शुरू प्रथम सब समय कोश्चन टाइपगुलो देखो जो हमारे पैसेजे प्याराग्राफर मध्य कोश्चन टाइपगुल्लो आए तो प्याराग्राफर प्रथम देखते ही पाँची जैसे को बी सी डी मार्क करा नहीं तो तरह मैंने ये लिस्ट अफ हेडिंग्स इनफरमेशन मैचिंग टाइपर को कोश्चन आसबें तो बद बाकी कोश्चनगुल तो प्रथम देखते पाते वन वार्ड ऑनलिर एक फिल इन द ब्लैंक्स आलमोस्ट आठटा तर ट्रुफल्स नट गिवेन अलमोस्ट पाँचा सो ट्रुफल्स फिल इन द ब्लैंक्स शेषे ट्रुफल्स नट गिवेन सल्व करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्सगुल्लो साधारण है सिकुएन्सियल नए मैं एक अन्सार जैसे पाव जाए दर अन्सार तरह पाव जाए ना दू पाराग्राफ पर पाव जाए तीन एनसार होता पाव जाए मैं यो सब समय पर 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 था कहो एलोमेलो थे ना तीन एनसार प्रथम पेलम तपर एक एनसार पेलम तपर गए छयर एनसार पेलम तपर दर एनसार पेलम ए रखम कखो ट्रुफल्स और फिल इन द ब्लैंक सी एस नट गिवेन एगल अधिकाश क्षेत्र एरक था एगो सिकुएन्स मेनटेन कर ट्रुफल्स नट जेहतु हमारे फिल इन द ब्लैंक्सगुल्लो प्रथम आसे तो हमार सम्भवना सब बस प्रथम प्याराग्राफे हमें फिल इन द ब्लैंक्सर अपशनगुलो पा पर प्रथम प्याराग्राफर अन्सारगल सब समय थको एम सब समय ना होते एम होते प्रथम चार प्याराग्राफे अन्सार नहीं पाँच नम्बर प्याराग्राफ थे शुरू सपोज एक अन्सार एखे आसे तेल दर अन्सार हम एखे आसे तीन अन्सार सिकुएन्सियल होते थको पर बाट प्रथम एरक ना थकते परे बाट जेहतु ये प्रथम कोश्चन तर मैंने एक थक सब प्रथम एक जो एखे पे थी दुई हमें ये पा एक के कार्डे पे दुई के कौन हमें सेकेंडे पाबना सो एकटार अन्सार पे गेले अनेक जो प्रब्लेम है जे अने अनेक समय अन्सार खुजे पाए ना भलो कथा सपोज आपनी चार नम्बर अन्सार खुजे पाचन ना फाइन आपनी एक सल्व करें दुई सल्व करें तीन सल्व करें चार पाचन ना तपर किस जेहेतु अपनी बार बार पढ़ार पर पाचन ना तो करब पार्ट आप स्किप कर पाँचर जो पढ़ा शुरू कर देवें सपोज आपनी मन कर लें पाँच इन्हें पे गेन भेरी फाइन सो पाँच जो इन्हे तीन जो इन्हे तेल डेफिनेटलि चार एखे ना इन्हें कौन ना कौ आ तक तो अपनी जस्ट एतटूक तो जगह पड़े चार पड़ा हो जाए बाट आपनी जो ए रखम भाव स्कीप ना कर चार जो खुजते थकें एम होते जेहतु अपनी खुजे पाचन तो पढ़ते 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 अपनी हम एखे चले आसान ताओ हम चार पाचना क्योंकि मजखान पाँच छय सात कमप्लीट हो गए तो यह सिकुएन्सियल कोश्चनगुल्लो थे जमन ट्रुफल्स नट गिवेन फिल इन द ब्लैंक सी एस नट गिवेन य टाइपर कोश्चनगुलर जो सिकुएन्सर एक जदि खुजे ना पान पर चले जा आगे और पर कोश्चन मजखने हे बद पाकि सम्भवना सब बेसि जेब नट गिवेन क्षेत्र में नट गिवेन तो आसमें कोश्चन एरक बला थे ना तो ये जिस नट गिवेन तो जेहतु सम्पर्क कोश्चन जो जिन से सम्पर्क पैसेजे किस बला थे ना यज्ञ अनेक समय पैसेजे वो टाइपर को इनफरमेशनों देव थे ना तो अपनी कि पढ़ते 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 अनेक दूर हम चले जाए पढ़ार मजखान हम आो दो तीन टाइम कोश्चन कवर हो जाए यह ट्रुफल्स नट गिवेन क्षेत्र में बे बेस्ट प्रैक्टिस है जो परपर दुईटा कोश्चन आइडिया माथाय रखा रखा जाए कारण कि प्रथम कोश्चन टाइम नट गिवेन होते और प्रथम कोश्चन टाइम खुजते 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 बाट किसुते ही पासीना हम तो पढ़ते पढ़ते दुई तीन पढ़े फिलसी बाट दुई तीन सम्पर्क जो आइडिया थकत ओखने थेमे जितम हमार मन हतो जना तो पढ़े आस सरकम तो कोश्चने बला आसे तर मैंने एक जीतु हमें खुजे पासी ना दर कोश्चन अलरेडी पे गेसि अन्सार अलरेडी पे गेसि तर मैं एक हमारे नट गिवेन सो नट गिवेनर जो कन्फ्यूशन ये अनेक ये सल्व करा जाए अच्छा तो हमें प्रथम देखो जो इन्हें कि बोल से ओके सो हम प्रथम क्वेश्चन जो बला आ सो फोकस ऑन ए टोटल 
of dash different age group of ant analyzing behavior blah blah ओके सो এখানে হচ্ছে কি স্টেজ এর কথা বলছে डिफरेंट स्टेज সো এটা এমন হতে পারে যে নাম্বার হতে পারে বা কোনো বয়স হতে পারে বা কোনো স্পেসিফিক নেম হতে পারে তো আমাদের খুঁজতে হবে যে ফোকাসড অন তাহলে এই যে এই লোকের যে রিসার্চ তাহলে আমরা কি করব আমরা যখন প্যাসেজে খোঁজা শুরু করব আমরা প্রথমেই খুঁজব হচ্ছে গিয়ে এই জিরাল্ড ইয়া জিরাল্ড এর রিসার্চের কথা তো যেখান থেকে আমার জিরাল্ড এর রিসার্চের কথা আমি পাবো সেখান থেকে আমার এই কোশ্চেনের অ্যানসারটা আছে তো আমরা যদি এখানে খেয়াল করি যে আমাদের এই যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আমাদের এক্সট্রা দিয়ে দেওয়া থাকে সো এই এক্সট্রা দিয়ে দেওয়া জিনিসগুলাই হচ্ছে গিয়ে আপনার রাস্তায় যখন মাইল ফলক দেওয়া থাকে যেমন ঢাকা জিরো কিলোমিটার বা ঢাকা দশ কিলোমিটার বা খুলনা দশ কিলোমিটার বা রাশিয়ায় বিশ কিলোমিটার তো জিনিসগুলো কাইন্ড অফ অনেকটা রকম মাইল ফলকের মতো আপনারা ইউজ করবেন তো এখানে জিরাল্ডোর রিসার্চের কথা যেখান থেকে বলা থাকবে আমরা সেখান থেকে করব তারপর যেখানে বিহেভিয়ারাল কথা বলা থাকবে যেখানে ব্রেন নিয়ে কথা বলা থাকবে আমরা যদি দেখি এগুলো হচ্ছে একটা বুলেট পয়েন্ট মানে এই সবগুলো কিন্তু বিহেভিয়ারাল বিহেভিয়ারাল ইসের মধ্যে আছে প্যারাগ্রাফটার মধ্যে আছে ব্রেনটাও সব একই প্যারাগ্রাফের মধ্যেই আছে তো এরকম কিছু হাইলাইটেড ওয়ার্ড হাইলাইটেড সেন্টেন্স মাঝে মাঝে অনেক সময় দেওয়া থাকে ওইগুলোরে আপনারা হচ্ছে কি অ্যাজ এ পাথওয়ে হিসাবে ইউজ করবেন তো ওকে তো ফার্স্টে বল আছে ফোকাসড অন টোটাল অফ ড্যাশ ডিফারেন্ট এজ গ্রুপস অফ অ্যান্ড অ্যানালাইসিং তাহলে অ্যান্ড বা পিপড়াদের ডিফারেন্ট এজ গ্রুপের কি করা হয়েছে নাম্বার অফ ড্যাশ ওকে তাহলে আমরা প্রথম থেকে পড়া শুরু করি প্রথম বলা আছে ডেন্টাটা আচ্ছা ফেইডোল ফেইডোল ডেন্টাটা এটা একটা সায়েন্টিফিক নাম তো যারা আসলে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে না বা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডেরও যারা হন না কেন এখানে যে সমস্ত সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন দেওয়া থাকলে সেগুলো কিন্তু আমাদের আসলে খুব ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি কোশ্চেনে সেভাবে জিজ্ঞেস করে না তাই আপনি যদি সায়েন্টিফিক কোনো টার্ম যদি নাও জানেন বা নাও বোঝেন সেটা আসলে কোনো প্রবলেম না এটা জাস্ট ইনফরমেশানটাকে কাজে লাগাতে পারলেই হবে সেখানে বলছে হচ্ছে কি ডেন্টাটা ফেইডোল ডেন্টাটা এটা হচ্ছে একটা নেটিভ অ্যান্ড অফ সাউথ ইস্ট ইউএস ইউএসের একটা প্রজাতি এক প্রজাতির পিঁপড়া যারা কে যারা হচ্ছে ইমোটাল বাট সায়েন্টিস্ট হ্যাভ ফাউন্ড দ্যাট ইট ডাজেন্ট সিম টু শো এনি সাইন অফ এজিং সো সায়েন্টিস্টটা দেখাইছে যে এদের কোনো এজিং বা বয়সের কোনো ছাপ এরা দেখায় না so old worker ant can do everything just as well as the youngster and their brain appeared just as sharp so briddho je somosto pipra ta ase tader physical ability young pipra der motoi physical ability shoman ebong tader brain o equally sharp we got a picture that these ants really don't decline uh, say isabel giraldo yeah isabel giraldo who studied the ant for her doctoral thesis on boston university so giraldo uh, তার ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য যে স্টাডি করছে তো সেই স্টাডি সম্পর্কে এই ইনিশিয়াল পেজে বলা আছে বাট আমাদের এখনও কিন্তু যে স্টেজ আমরা খুঁজতেছি যে কতগুলো স্টেজের কথা বলা আছে সেটা আমরা হয়তো পাইনি এখানে কেবল জাস্ট একটি ইন্ট্রোডাকশন পেলাম ইন্ট্রোডাকশনের পরে হয়তো আমরা এইখানে পেয়ে যাব ওকে সো সাচ এজ ডিফাইনিং ফ্যাক্টস আর রেয়ার ইন দ্য অ্যানিম্যাল কিংডম সো এই যে এজকে যে ডিফাই করে ফেলছে এই ফি এই জিনিসটা হচ্ছে কি অ্যানিম্যাল কিংডমের মধ্যে খুবই রেয়ার মানে সবাই সবসময় যে একই এজের মনে হয় এদের মতো যে ইয়ংরাও যেমন ওল্ডাও তেমন এটা অন্যান্য অ্যানিম্যাল কিংডমের মধ্যে খুবই রেয়ার সো নেকেড মোল র্যাডস ক্যান লিভ ফর অলমোস্ট থার্টি ইয়ার্স অ্যান্ড স্টে ফিট ফর নিয়ারলি দেয়ার এন্টায়ার লাইফ সো এই যে মোল র্যাডের কথা বলা হচ্ছে এরা অলমোস্ট তিরিশ বছর বাঁচে আর এরা হোল লাইফই এরা অলমোস্ট স্টে ফিট থাকে স্টে ফিট দে ক্যান স্টিল রিপ্রোডিউস ইভেন হোয়েন ওয়েল ওল্ড অ্যান্ড দে নেভার গট ক্যান্সার আর তারা হচ্ছে গিয়ে বয়স্ক যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় সেই বয়সেও তারা রিপ্রোডাকশান করতে পারে আর তাদের কখনোই ক্যান্সার হয় না বাট দ্য ভাস্ট মেজরিটি অফ অ্যানিমালস ডিটোরিয়েট উইথ দ্য এজ জাস্ট লাইক পিপল ডু কিন্তু অধিকাংশ প্রাণী কী হয় বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ হয়ে যায় তাদের বিভিন্ন রোগ শোক হয় তাদের স্কিনের এলাস্টিসিটি কমে যায় তারপরে তাদের রিপ্রোডাকশন রিপ্রোডাকশান অ্যাবিলিটি কমে যায় এটা শুধু যেমন মানুষের ক্ষেত্রে হয় সেটা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও হয় বাট এক্সেপশন হিসেবে এখানে দুইটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ওকে সো লাইক দ্য নেকেড মল রেড অ্যান্ডস আর সোশ্যাল ক্রিয়েচার দ্যাট ইউজুয়ালি লিভ ইন হাইলি অর্গানাইজ কলোনিস সো এই ইঁদুরগুলোর মতো যে পিঁপড়া যারা আছে তারা খুবই হাইলি অর্গানাইজড কলোনিতে সোশ্যালি একসাথে থাকে ইটস দ্য সুইস 
okay it's this social complexity that makes p data ra useful for studying again aging in people so ekhane p data ta ke ei naam ta ke short kore p ar data ta pore word ta hocche p data ta to e sociology er je social je complexity এটা পড়াশোনা করার ফলে এটা হচ্ছে ইউজফুল ফর স্টার্টিং এজিং ইন পিপল সো মানুষ তাহলে মানুষজনের মধ্যে যে এজিং প্রসেস বা বৃদ্ধ হওয়ার যে প্রসেসটা তো সেই জিনিসটা হয় ওদের মধ্যে হয় না তাহলে ওদের নিয়ে স্টাডি করলে বা ওদের কেন এজ বাড়তেছে না সময়ের সাথে সাথে বা কেন বয়সের জন্য অন্য ছাপ বা যে শরীরের যে দুর্বলতা বা ব্রেনের যে অ্যাবিলিটি এগুলো কেন কমতেছে না তো এই রিলেটেড স্টাডি এই জন্য হচ্ছে কি এরা মানে স্টাডিটা করবে সে জিরাল্ডো জিরাল্ডো বলে now at the um, california institute of technology human are also highly social a trade that has been connected to healthier aging so manush hocche ke khubi social ekta prani ar ei ta hocche ke ekta healthy aging er sathe connected ekta trade trade mane hocche boishishto ba gunagun by contrast bibhot krome most animals studied of aging use mice worm of fruit and flies or fruit flies which all lead much more isolated life সো এখানে মানুষ যেমন সোশ্যাল লাইফ লিড করে তার একটা হেলদিয়ার এজিং পায় আবার এখানে যে ইঁদুর তারপরে যে পোকামাকড় বা ফ্লাইগুলো আছে ফ্রুট ফ্লাইগুলো আছে এগুলো কিন্তু আবার অনেকে একা একা লাইফ লিড করে আইসোলেটেড লাইফ লিড করে সো এখানে থেকে আমরা কাইন্ড অফ তুলনামূলক দেখি যে হেলদিয়ার লাইফ লিডের জন্য অ্যাকচুয়ালি কি দরকার সোশ্যালাইজেশন দরকার কি দরকার না তো কতগুলো স্টেজ যে আসলে দরকার আমাদের প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা বলা আছে সেটা কিন্তু আমরা এখনও পাইনি বাট আমরা আর একটু পড়লে হয়তো গিয়ে পাবো ওকে সরি তো এখানে সো ইন দ্য ল্যাব পি ডেন্টাটা ওয়ার্কার অ্যান্ডস টিপিক্যালি লিভ অ্যারাউন্ড ওয়ান ফর্টি ডেজ জিরাল্ডো ফোকাস অন অ্যান্ডস অ্যাট ফোর এজ রেঞ্জেস টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু ডেজ ফর্টি ফাইভ টু ফর্টি সেভেন ডেজ ব্লাবলা ডেটস ওকে সো এখানেই আমাদের এই যে অ্যাট ফোর এজ রেঞ্জ তো ফোর এজ রেঞ্জ বলতে কিন্তু আমাদের ওই যে ফেসগুলোর কথা বোঝানো হয়েছে যে ফোকাসড অন টোটাল অফ ফোর ডিফারেন্ট স্টেজ এজ গ্রুপ অফ অ্যান্ডস অ্যানালাইসিং ব্লা 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 সো এখানে আমাদের সেই যে এজ রেঞ্জের কথা বলা হয়েছে তো এখানে হচ্ছে ফোরের কথা বলা হয়েছে সো আমাদের ফার্স্ট অ্যান্সার আমরা পেয়ে গেছি এটা হবে হচ্ছে ফোর তো আপনারা চাইলে এইভাবেও ফোর লিখতে পারেন ক্যাপিটালেও ফোর লিখতে পারেন আর শুধু একটা লেটারও ইউজ করতে পারেন এটা কোনো প্রবলেম না সো আমি দেখছিলাম একজনের কমেন্ট সেকশনে আমাকে আমার কাছে জিজ্ঞেস করছে যে আমরা যেই শব্দগুলো লিখতেছে এটা তো চাইলে ছোট হাত বড় হাত লিখতে পারো বা যদি কখনো আমাকে রোমান হরফে লিখতে হয় যেমন সাপোজ এরকমভাবে নয় লিখতে হয় আর এরকম করে যদি আমাকে পাঁচ লিখতে হয় তখন কি আমি ছোট হাত লিখবো না বড় হাত লিখবো তো এটাও আসলে সেম আপনার চাইলে ছোট হাত বড় হাত দুটো দুটাই লিখতে পারেন বাট আপনি যদি এগুলো বড় হাত লিখেন বাদ বাকি অ্যান্সারগুলো বড় হাত লিখেন তাহলে চেষ্টা করবেন অ্যান্সার যদি কোনো কারণে রোমানে লিখতে হয় তাহলে সেটাও যেন অবশ্যই ক্যাপিটালে হয় সব কিছু একই রকম হলে দেখতে ভালো লাগে আসলে এই জন্য আর যদি কেউ চাই যে না আমি ছোট হাতে লিখবো তাহলে সে চাইলে রোমান লেটার গুলো কেউ ছোট হাতে লিখতে পারে ইটস নট এ প্রবলেম দেন বিহেভিয়ারের মধ্যে আছে যে হাউ ওয়েল অ্যান্ড লুক আফটার দেয়ার ড্যাশ তাহলে পিঁপড়ারা কার দেখাশোনা করা লুক আফটার মানে দেখাশোনা করা সো এটা হতে পারে ফ্যামিলি হতে পারে কিডস হতে পারে তাদের প্যারেন্টস অথবা হতে পারে তাদের ফুড সো আসলে বিহেভিয়ার্সটার মধ্যে দেখতে হবে যে দেখাশোনা কিসে করো কোন 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 জিনিসে দেখাশোনা করার কথা বলা হচ্ছে সো আনলাইক অল প্রিভিয়াস স্টাডিজ অনলি হুইচ এস্টিমেটেড হাউ ওল্ড অ্যান্ডস ওয়ার দেওয়ার ওয়ার্ক ট্র্যাক দ্যাট অ্যান্ডস ফ্রম দ্য টাইম Uh, and pop become adults they knew their exact ages then she put them through a range of test test sorry tests okay so ekhane jokhon bibhinno boys hoy tara bibhinno bhabe porikha nirikha kore to ami are ashole later moddhe khub beshi deep e gelam na er pore take care amar khush hobe je take care korar kotha bolte chhe kishe so giraldo watches how well the ants took care of their young of the colony according সরি রেকর্ডিং হাউ অফেন ইচ অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেড টু ক্যারি অ্যান্ড ফেড দেম সো এখানেই হচ্ছে কি আমার টেক কেয়ারের কথা বলা হচ্ছে কাকে টেক কেয়ার করতো কলোনির ইয়ং যারা আছে তাদেরকে টেক কেয়ার করতো আর আমার কোয়েশ্চেনে কি বলা আছে লুক আফটার সো লুক আফটার আর টেক কেয়ার একই কথা সো হাউ ওয়েল অ্যান্ডস লুক আফটার দেয়ার ইয়ং তাদের ইয়ংদের কিভাবে দেখাশোনা করতো সো এটার অ্যান্সার হচ্ছে ইয়ং ওয়াই ও ইউ এন জি ওকে 
देयर एबिलिटी टू लोक लोकेट डैश यूजिंग सेंट ट्रेल तेल एबिलिटी कौन जिन लोकेट मान हम खुजे बेर खुजे बेर कर सामर्थ्य तो लोकेट सो तो तरह फूड खुजे बेर कर एबिलिटी तर पार्टनार दे खुजे पवार एबिलिटी तर लोकेशन बसार जो लोकेशन तर जे स्टे प्लेस से खुजे बेर करार जो एबिलिटी सो एट सेंट बैशि सेंट ट्रेल तो सुगंधिर यह वैशिष्ट्य दिए तरह ये अबिलिटीगुलो लोकेट करते तो यकम हो फिल इन द्लैंक जो अपना पढ़ें एक अन्सार गेस कर टाइपर ही अन्सार होते तो एरक अन्सार गेस कर ना पाल खूब बसि क्षति होता ना बाट कर सुविधा है कारण तक अपने कोश्चिने मध्य जो देखें जो अपनी जे रखम चिंता करते हैं ठीक सरकम आशेपाशे कोश्चिने बला आईटाई अन्सार हार सम्भवना सब थे बसि ओके तेल एखान कतटूक पढ़ल कैरिड एंड फिट दम शी कम्पेयर हाउ वेल टोटी डे ओल्ड एंड नाइनटी फाइव डे ओल्ड एंड फलो दिल टेल सेंट दैट द इन्सेक्ट यूजुअलि लिव टू मार्क ए ट्रेल टू फे फूड सो एक जी सरि इंदुर बोलते जो पीपड़ा दिक तक तेल देखो जो सब समय लाइन कर चले तो एक पीपड़ा जो को रास्ता दिए जाए तो एक रकम हरम यूज कर तो से ही हरमोनर गंदे गंदे अन्न पीपड़ाओ हो चले तो ये से कथाटा उन्नी बोलते से कम्पेयर कर देखे जो बीस दिन एक पीपड़ा और पचानब्बे दिन वयस्क एक पीपड़ा ये सेंटर जो वैशिष्ट्य यूज कर ता खबर के मार करते चले जाए से अन्सार हो खबर तो बला हिले हे सेंटर कथा और ये बला हे सेंट ट्रेलर कथा और ये बला हे सेंटर कथा बला हम सो फूडा के तरा खुजे बेर कर सेंट ट्रेलर मध्यमे तो यार अन्सार हो फूड पैसेजा मोटामुटी भलो इजी पैसेजा दें फोर बला हे दफेक्ट दैट डैश ऑन देम तेल तरह पर आसले कौन धरण इफेक्ट पड़े से देखते हैं तरह पर क्यों इफेक्ट पड़े तर टेम्पारेचार इफेक्ट पड़ते तरह अन्न्य कोचुर इफेक्ट पड़ते तो देखते हैं जैक्चुअलि कौन धरण इफेक्टर कथा एखे बला हे फर फोर फूड जेखने शेष तपर शी टेस्टेड हाउ एंड रिसपन्ड टू द लाइट एंड अल्सो मेजर हाउ एक्टिव देर बैंटिंग अफ एन एंड इन ए स्म डिश वार्क एक्रस द लाइन सो ये हे कि अन्सार हो लाइट तो ये लाइटर कथा ही बला हे से तरह परीक्षा कर देखे जे द इफेक्ट दैट लाइट हैड ऑन देम तो तरह लाइटर की इफेक्ट पड़े से इफेक्टर कथा एखे उन्नी एक्सामेशन कर देखे सो यार अन्सार हो लाइट कारण ये अन्सार एकदम इमिडिएट हमारे पर ही बला आखने उन्नी बे उन्नी इफेक्ट परीक्षा कर देखे रिसपन्ड टू लाइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बला आज है हाउ डैश दे अट्रैक्ट पे तेल प्रे ते शिकार अट्रैक्ट करार बिहेवियार्स देखा से देखते हैं यहाँ एकदम इमिडिएट पर ही पार कथा कारण ये बुलेट पॉइंट गो पॉइंट बै पॉइंट देव आज है एंड मेजर हाउ एक्ट देर बउंटिंग हाउ अफ एन एंड इन ए स्म डिश एंड वार्क एक्रस ए लाइन तो ये लाइन का शेष दें हे दें शी एक्सपेरिमेंटेड उथथ हाउ एंड थ्री एक्ट टू लाइफ प्रे से so, शिकार कथा बला आज तरा जीवन तो तरह शिकार प्रति तरा कि रियक्शन देखा ए थे फ्रूट फ्लाई ओके जी डाल एक्सपेक्टेड द ओल्डर एंड परफर्म पोअरलि इन अल दिस टास्क तो से एक्सपेक्ट कर वयस्क जो पीपड़ारा आता हे खूब खूब ही पुअर एक्स एक रेजल्ट दिवे व तर तेम किस रेजल्ट पा जाट द एल्डारलि इन्सेक्ट वार अल गुड केयर टेकार एंड फूड ट्रेल फलोवर्स द नाइनटी फाइव डे ओल्ड कूड ट्रैक द सेंट इवें द लंगार दैन दंगार काउंटार पार्टस सो वयस्क तुलन जमन मानुषर क्षेत्र में जमन जरा एक यंग तक बेसि एक्टिव तर ब्रेन एक बसि तुलनामूलक वृद्ध तुलन वयस्क तुलन एक बसि भलो भाव चले बसि भलो भाव तूज करते एक बस शार्प ब्रेन बसि शार्प सो बाट पीपड़ा क्षेत्र में उल्टो पूरा आलदा नाइनटी फाइव 
এদের বয়সই হচ্ছে কি একশো বিশ দিন বা একশো বাইশ দিন তো তার মধ্যে পঁচানব্বই দিন হয়ে যাওয়া মানে যেটা একটা বয়স্ক পিঁপড়া তো বয়স্ক পিঁপড়া যেরকম পারফরমেন্স দেখাইছে সেরকম পারফরমেন্সের এক্সপেকটেশন জিরালরা আসলে করেনি তারা লাইটের প্রতি ভালো রেসপন্ড দেখাইছে অ্যান্ড দ্য ওল্ডার ওয়ার মোর অ্যাক্টিভ তারা বেশি অ্যাক্টিভ ছিল অ্যান্ড হোয়েন ইট কেম টু রিয়াক্টিং টু প্রে এই যে শিকারের কথা আবার বলতেছে দ্য ওল্ডার অ্যাক্ট অ্যাট্রাক্ট দ্য সরি অ্যাট্রাক্ট অ্যাট্রাক্ট দ্য পোর ফ্লাই জাস্ট অ্যাজ অ্যাগ্রেসিভলি অ্যাজ দ্য ইয়ং ওয়ান ডিড তাহলে ইয়ংগার পিঁপড়ারা যেমন অ্যাগ্রেসিভলি এই ফ্রুট ফ্লাইয়ের উপরে অ্যাট্যাক করে ওল্ডার পিঁপড়ারাও ঠিক সেম কাজই করে সো ফ্লেয়ারিং দেয়ার ম্যান্ডিবলস আর পুলিং অ্যাট দ্য ফ্লাইস লেগ সো তাদের ওই যে ফ্লাইয়ের যে পাগুলো আছে সেগুলোকে হয়তো অ্যাটাক করে বা সেগুলোকে হয়তো আটকায় ফেলে বা কামড় দেয় এই টাইপের কথাবার্তা বলা আছে সো আমার কোশ্চেনের জন্য কী চাইছিল হাউ ড্যাশ দে অ্যাট্রাক প্লে সরি অ্যাট্রাক্ট প্রে তাহলে তারা তাদের শিকারকে কীভাবে অ্যাটাক করে তারা তাদের শিকারকে অ্যাগ্রেসিভলি অ্যাটাক করে সো এখানে আমরা অ্যাটাকের মানে আমরা এখানে অ্যাটাকের যে অপশনগুলো পাইলাম সেটার মধ্যে ডিফাইন করার জন্য এই একটা মাত্র ওয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ আর মোট 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 কথা এখানে আর বাদ বাকি তেমন কিছু নাই যে তাদের অ্যাটাকিং পজিশনটা কেমন সেটা নিয়ে ডিসক্রিপশন দেয় সো হাউ অ্যাগ্রেসিভলি দে অ্যাটাকড প্রে সো বাচ্চার অ্যান্সার হবে অ্যাগ্রেসিভলি অ্যাগ্রেসিভ ওকে আমাদের আর তিনটা আছে আর এটা মোটামুটি ভালোই ইজি এই জন্য একটা আমরা হয়তো প্রথমটা খুঁজে পেতে একটু টাইম লাগছে বা বাদ বাকিগুলো খুবই পরপরই পরপরই পাওয়া গেছে তেন বলা আসে তার ব্রেন নিয়ে তো এখানে আমরা দেখা যাচ্ছে যে এগুলো বুলেট পয়েন্ট আছে তো এগুলো যেমন পরপর চারটা কথা বলা ছিল এই ব্রেন নিয়েও হয়তো আমরা ইচ্ছা পরপর চারটা কথার মধ্যেই অ্যান্সারগুলো আমরা পেয়ে যাব তো ব্রেনের মধ্যে প্রথম বলা আছে কম্পারিজন বিটুইন এজ অ্যান্ড দ্য ড্যাশ অফ ডাইং সেলস এটা হতে পারে রেট অফ ডাইং সেলস মানে কত দ্রুত হারে ডাইং সেলগুলো মারা যায় বা এরকম কিছু একটা সো এজ অ্যান্ড ড্যাশ ড্রাইং সেলস ইন দ্য ব্রেইন অফ দ্য অ্যান্ট তাহলে ব্রেইনের অ্যান্টের ব্রেইন সম্পর্কে কথা বলা আছে সেটা খুঁজতে হবে আমরা এখান থেকে পর থেকে বললেই পাওয়া যাব সো দ্য দেন জিরাল টু কম্পেয়ার দ্য ব্রেইন হ্যাঁ এই যে ব্রেইন অফ টোয়েন্টি ওল্ড অ্যান্ড নাইনটি ফাইভ ওল্ড অ্যান্ড অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্যাট এনি সেল দ্যাট ওয়ার ক্লোজ টু দ্যাট তাহলে তারপরে তারা কি করছে যে বিশ দিন বয়স্ক একটা পিঁপড়ার সাথে পঁচানব্বই বয়স্ক পঁচানব্বই দিন বয়স্ক একটা পিঁপড়ার তুলনা করছে আর সেখানে তারা তাদের যে সেলগুলো আছে সেল বলতে যে তাদের বডি না কোনো না কোনো সেল দিয়ে তৈরি বা কোষ দিয়ে তৈরি তো সেই যে সেলগুলো যেগুলো হচ্ছে কি প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি প্রত্যেক বয়সেরই মানে প্রত্যেকেরই প্রত্যেক বলতে গেলে প্রত্যেক প্রাণীরই হচ্ছে কি শরীরের কোষ আছে এবং সেগুলো কিন্তু সারা জীবন বাঁচে না কিছু কোষ হচ্ছে আমাদের শরীরে এখন রাইট নাও কিছু কোষ অলরেডি মরে যাচ্ছে কিছু কোষ অলরেডি মরে গেছে কিছু কোষ এখন জন্ম নিছে কিছু কোষ হয়তো ইয়ং কিছু কোষ হয়তো তার মিডেল এজে আসে তো তাহলে যে সকল কোষগুলো পিঁপড়াদের শরীরে অলরেডি মৃত্যুর কাছাকাছি সেগুলোকে নিয়ে উনি এক্সপেরিমেন্ট করছে এবং সেখানে উনি দেখাইছে যে শিষ নো মেজর ডিফারেন্সেস উইথ এজ সেখানে এজ নিয়ে কোনো ডিফারেন্স নাই নর ওয়াজ দেয়ার আর অনলি ডিফারেন্স ইন দ্য লোকেশন অফ দ্য ডাইং সেলস সো লোকেশন নিয়েও ডাইং সেলের কোনো সমস্যা নাই তো আমরা যদি দেখি এই হচ্ছে আমার এইজের কথা বলা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট এইজ তারপরে ছিল আমার গ্যাপ তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমার ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কসটা ছিল সো আই থিঙ্ক আমার অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে কি লোকেশন আমি যদি ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কসে আবারও যাই সো কম্প্যারিজন বিটুইন এইজ তারা এজ নিয়ে লোকেশন সরি তারা এজ নিয়ে কম্প্যারিজন করছিল অ্যান্ড দ্য লোকেশন অফ ডাইং সেল ইন দ্য ব্রেইন অফ দ্য অ্যান্ড তো ব্রেনের কোন লোকেশনের সেল মারা যাচ্ছে সেটা নিয়ে হচ্ছে কি এখানে বলা আছে যে এটা আসলে কোনো কিছুই ম্যাটার করে না সো শি স নো মেজর তো কোনো ডিফারেন্স নাই সো ব্রেনের যে কোনো জায়গায় আমাদের ব্রেন আমরা জানি যে দুই তিন ভাগে ভাগ করা আছে এক একটা পার্টে এক এক রকম কাজ হয় সো এক এক কোনো একটা পার্টের যদি ব্রেনের কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম সেটার একটা প্রবলেম দেখা যায় বা পিঁপড়ার ক্ষেত্রে এজ যাই হোক না কেন ব্রেনের লোকেশান যাই হোক না কেন এদের যে কাজ এতে কোনো কোনো কিছুতেই প্রভাব আসলে পড়ে না তো নো মেজর ডিফারেন্সেস সো এখানে হবে হচ্ছে কি দ্য লোকেশান আর একটা জিনিস হচ্ছে ওইগুলো আমাদের অ্যান্সারটা 
হ্যাঁ তো যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের আগে যদি কখনো কোনো আর্টিকেল থাকে প্যাসেজেও আর্টিকেল থাকার সম্ভাবনা অলমোস্ট নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট থাকে সো আমরা যদি দেখি আমার অ্যান্সার হচ্ছে লোকেশান তার আগে কিন্তু আমার একটা দি অথবা দা আছে যে যেভাবেই প্রোনাউন্স করার না কেন তো আমরাও যদি এখানে থেকে তাকাই আমাদের যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক সেটার আগেও কিন্তু আমার এখানে দি আছে সো দি লোকেশান তো এইভাবে অনেক সময় ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের আগে আর্টিকেল থাকলে প্যাসেজে আর্টিকেল দেখে অনেক সময় অ্যান্সারটা শিওর হওয়া যায় যে আসলে এটা আমার অ্যান্সার হতে পারে সো দেন আমার অ্যান্সার হচ্ছে লোকেশান হ্যাঁ দেন বলা আছে যে কন্ডিশন অফ সিনেপটিক কমপ্লেক্সেস এরিয়া ইন হুইচ ড্যাশ মেট তাহলে কোন সেই এরিয়া যেখানে কোনো কিছু এসে মিট করে যেটা নাম হচ্ছে সিনাপটিক কমপ্লেক্সেস এই সিনাপটিক কমপ্লেক্সকে আমরা খুঁজতে হবে ইন দ্য ব্রেন্স মাশরুম বডি তো আমরা যদি আর একটা জিনিস যে আমাকে কোশ্চেনে যদি কখনো কোনো কিছু ডাবল কোটেশনের মধ্যে দেওয়া থাকে ডাবল কোটেশনের মধ্যে দেওয়া থাকা মানে হচ্ছে গিয়ে এক্সাক্টলি সেম ওয়ার্ডটাও আমার প্যাসেজের মধ্যে দেওয়া থাকবে সো ডাবল কোটেশন থাকা মানে সেমভাবে আমাকে প্যাসেজের মধ্যে পেয়ে যাব সো আমার যেখানে মাশরুম বডির কথা বলা থাকবে আর যেখানে সামথিং কোনো কিছু মিট করার কথা বলা থাকবে সেটাই হবে হচ্ছে কি আমার অ্যান্সার ওকে অ্যান্ডস অ্যান্ড দ্য ইনসেক্টস হ্যাভ স্ট্রাকচার ইন দেয়ার বডি অ্যান্ড কল মাশরুম বডি হ্যাঁ যে আমরা মাশরুম বডি পেয়ে গেছি ইন ইম্পর্টেন্ট প্রসেসিং ইনফরমেশন শি অলসো ওয়ান্টেড টু সি ইফ এজিং এফেক্ট দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য সিনেকটিভ কমপ্লেক্সেস উইদ ইন দিস স্ট্রাকচারস রিজনস ওয়ার নিউরনস কাম টুগেদার হ্যাঁ এইটা এই যে নিউরনস হবে হচ্ছে কি অ্যান্সার সো এখানে নিউরন কাম টুগেদারের কথা বলা আছে আর এখানে বলা হচ্ছে মিট তো কাম টুগেদার মানে আর মিট করা একই কথা সো এই যে সিনাপটিভ কম সরি সিনাপটিক কমপ্লেক্সের কথা বলা আছে এই সিনাপটিক কমপ্লেক্স হচ্ছে সেই সকল এরিয়া যেখানে এসে নিউরন একসাথে হয় বা নিউরনগুলো মিট করে বা জয়েন করে একজন আর একজনকে সেটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে কি নিউরনস নিউরনস সো নিউরনস মিট সো আমি আর একটু শিওর হই হ্যাঁ এটা কিন্তু শুধু নিউরন না নিউরনস আছে প্লুরাল ফর্মে আছে তো আসলে প্যাসেজে যে শব্দটা যেভাবেই থাকুক না কেন আমরা সেম টু সেম সেটাই পিক আপ করবো এটা সিঙ্গুলার হবে না প্লুরাল হবে প্রেজেন্ট হবে না পাস্ট হবে ডাইরেক্ট হবে না ইনডাইরেক্ট হবে কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই এটা হচ্ছে একটা ভালো জিনিস আপনার আসলে এখানে এই জিনিসটা দিয়ে কিন্তু ওরা আসলে আপনার গ্রামারকে এখান এখান থেকে টেস্ট করতেছে না তো ওই জন্য প্যাসেজ আছে চোখ বন্ধ করে বসায় দিলেই এনা ওকে সো আমাদের আই থিঙ্ক লাস্ট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বাকি হ্যাঁ সো লেভেল অফ টু ড্যাশ ইন দ্য ব্রেন অ্যাসোসিয়েট উইথ এজিং তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে ব্রেনের এজিংয়ের জন্য এজিংয়ের জন্য ব্রেনের কোন দুইটা জিনিস বা কোন দুইটা লেভেল কানেক্টেড সেটা আমাদের আসলে খুঁজে বের করতে হবে এখান থেকে অ্যাগেইন দ্য অ্যান্সার ওয়াজ নো দেয়ার ওয়াজ মোর দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ডিড এন্ড এক্সপেরিমেন্ট সরি এক্সপেরিমেন্স এনি ড্রপ ইন দ্য লেভেল অফ ইদার্স স্টেটোরিন আর ডোপামিন ব্রেন কেমিক্যালস হুইচ ডিক্লাইন অফ এন কোয়েন্সার উইথ এজিন হ্যাঁ এখানে এই যে এখানে আমাদের এইটার কথা বলা হচ্ছে সো দ্য ওল্ড অ্যান্ড ডিড এন্ড এক্সপেরিয়েন্স এনি ড্রপ অফ লেভেল অফ ইদার সেরেটোনিন অ্যান্ড ডোপামিন এই দুইটা হচ্ছে গিয়ে দুইটা ব্রেন কেমিক্যালস তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে হচ্ছে কি কেমিক্যালস কারণ আমার কোশ্চেনে বলা ছিল টু ড্যাশ আর এখানে হচ্ছে আমার সেই টু এখানে ডিরেক্টলি সংখ্যা বা নাম্বার টু না বলে সেই দুটার কথা বলে দিছে যে সেরোটোনিন অর ডোপামিন সো এই দুইটা হচ্ছে কি আমার দুইটা হরমোন এই দুটো হরমোন হচ্ছে কি পিঁপড়াদের ক্ষেত্রে ড্রপ ড্রপ করে না ড্রপ করলে কি হয় যে আমাদের স্মৃতিশক্তি বা বুদ্ধিমত্তা বা ব্রেন অ্যাবিলিটি কম বেশি হয় তো যেহেতু এটা ড্রপ করতেছে না বয়স্ক পিঁপড়াদের ক্ষেত্রেও এটা ড্রপ করতেছে না সো এই জন্য এজিংয়ের যে ব্যাপারটা এটা তাদের মধ্যে হচ্ছে না সো লেভেল অফ টু হরমো সরি কেমিক্যালস ইন দ্য ব্রেন অ্যাসোসিয়েট উইথ এজিং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হুজ ডেকলাইন হুজ ডেকলাইন বলতে এই কেমিক্যাল দুইটার কমে যাওয়ার কথা বুঝাইছে হুজ ডেকলাইন অফ এন কোয়েনসাইডস কোয়েনসাইড বলতে ত্বরান্বিত করা বা বাড়ায় দেওয়াকে বুঝায় উইথ এজিং তো এই দুইটার কমে যাওয়া এজিংয়ের সাথে রিলেটেড সো টু কেমিক্যালস বাট এখানে যদি আমার দুই ওয়ার্ডের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হতো তাহলে আমি টু ব্রেন কেমিক্যালস লিখতে পারতাম বাট এখানে যেহেতু শুধুমাত্র আমাকে একটা মাত্র ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের কথাই চাইছে সো দ্যাটস ওয়াই এখানে আমাকে শুধুমাত্র কেমিক্যালস লিখতে হবে কেমিক্যালস 
তো এখানে ট্রুফলসগুলো আমার কাছে খুবই ইজি লাগছে খুবই ইজিলি পাওয়া গেছে হয়তো পাঁচ মিনিটে সলভ করে ফেলার মতো একটা ট্রুফলস বা তারপরেও অনেকের যারা বিগিনার আছে তাদের প্রবলেম থাকতেই পারে সো তাদের কাছে কঠিন মনে হতেই পারে তো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে আসলে এরকম ইজি পর্যায়ে আসা সম্ভব তো আসলে প্রথম থেকে হোপলেস হওয়ার বা ডিপ্রেসড হওয়ার কোনো রিজন নেই প্র্যাকটিস করে করে এটার আয়ত্তের মধ্যে আনলে আসলে এটা অত কোনো ব্যাপার না ওকে আই থিঙ্ক আমার মোটিভেশন দেওয়া শেষ নেক্সট কোয়েশ্চেন কী হলো এটা যায় না কেন ওকে স্টিকি নোটটা আই ডোন্ট নো ওয়াই হট আপন এটা কাজ আমি সবসময় কাট করে নিয়ে পেস্ট করে দিই সেটা হচ্ছে না এই গ্যাস কেন আমি জানি না ওকে সে আমি ড্রাক করে নিয়ে আসছি আর আমাদের আসতে হচ্ছে আর পাঁচটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সরি পাঁচটা ট্রু ফলস নট গিভেন এখন আমরা হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেনগুলোর জন্য কি কিউওয়ার্ড দাগায় রাখবো যেখানে যেখানে হচ্ছে কি আমার কিউওয়ার্ডগুলো প্যাসেজের সাথে মিলবে দেখবো সেগুলো ঠিক এক্স্যাক্টলি কোয়েশ্চেনের সাথেই মিলতেছে কি না যদি কোয়েশ্চেনের সাথে মিলে যায় দেন ইটস ফাইন তাহলে ট্রু আর যদি কোয়েশ্চেন একরকম বলা থাকে আর প্যাসেজে বিপরীত বা অন্যরকম কিছু বলা থাকে তাহলে হবে ফলস আর যদি কোয়েশ্চেনে যা বলা আছে প্যাসেজে সেরকম কিছু ইনফরমেশান মিসিং থাকে বা একদম কিছু বলাই না থাকে তাহলে হচ্ছে কি নট গিভেন হবে যে প্রথমে বলছে যে ফিড ফেইড ওল ডেন্টাটা অ্যান্ডস আর দ্য অনলি নোন এনিমলস হুইচ রিমেন অ্যাক্টিভ ফর অলমোস্ট দেয়ার হোল লাইফ আমরা আই থিঙ্ক এটা প্রথম দিকেই পড়ে আসছি একদম প্রথম দিকেই পড়ে আসছি আর তো প্রথম দিকে আমরা পড়ে আসছি যেখানে আমাদের একটা মনে হয় নেকেড মাউসের কথা বলা ছিল সামথিং হ্যাঁ এই যে নেকে নেকেড মোল র্যাট এদেরও কিন্তু বয়স্ক বয়সে বয়স্ক হ্যাঁ বয়স্ক অবস্থায় এরা অ্যাক্টিভ থাকে এরা বয়স্ক অবস্থায় রিপ্রোডিউস করতে পারে আর এদের কখনো ক্যান্সার হয় না তো এখানে কিন্তু শুধুমাত্র একটা মাত্র প্রাণীর কথাই কিন্তু আমাদের এখানে বলা হচ্ছে না সো অ্যান্ডস আর দ্য অনলি নোন এনিমালস সো সো এখানে এখানে বলা হচ্ছে যে অনলি নোন অন তারা তো শুধুমাত্র অনলি নোন প্রাণী না যারা হচ্ছে গিয়ে হোল লাইফে অ্যাক্টিভ থাকে এখানে একই সাথে সাথে পাশাপাশি দুইটা অ্যানিমালের কথা এক্সাম্পল হিসেবে অ্যাজ এ এক্সাম্পল দুইটা অ্যানিমালের কথা বলা হয়েছে সো অ্যান্ডরা তো তাহলে আর শুধুমাত্র অনলি থাকলো না সো দ্যাটস ওয়াই এটার অ্যান্সার ফলস হবে চোখ বন্ধ করে ফলস হবে আই থিঙ্ক এখানে আমার যে একটা ব্রেক আছে যে আটের পরপর নয়ের অ্যান্সার পাওয়া যায়নি নয়ের অ্যান্সার প্রথম দিকে পাওয়া গেছে এখানে একটা জিনিস আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে অ্যান্সারগুলো সিকোয়েন্সিয়াল ঠিক আছে কিন্তু সবসময় যে আটের পরে নয়ের অ্যান্সার পাওয়া যাবে তা না নয়ের অ্যান্সার প্রথমে থাকতে পারে বাট একই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো আমি আর আরেকবার ক্লিয়ার করি একই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস ট্রু ফলস নট গিভেন ইয়েস নো নট গিভেন সিকোয়েন্সিয়াল মানে ট্রু ফলসগুলো পরপর থাকবে বাট ট্রু ফলসের সাথে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস ওভারল্যাপ করতে পারে কিন্তু যে যার গ্রুপে সিকোয়েন্সিয়াল থাকবে মানে আমি যেখানে নয় পাইছি তার পরে আমি দশ পাইতে পারি বা তার আরও দুই তিন প্যারাগ্রাফ পরে গিয়ে দশ পাইতে পারি ইমিডিয়েট পরে দশ নাও পাইতে পারি বাট প্রথমে পাবো না সো আটের পরেই নয় পাবো এরকম নাও হতে পারে নয়তো যদি আমার অন্য টাইপের কোয়েশ্চেন থাকতো বা ইনফরমেশান ম্যাচিং টাইপের কোয়েশ্চেন থাকতো তখন কিন্তু আমার এই জিনিসটা একেবারেই সিকোয়েন্সিয়াল হতো না বাট একই কোয়েশ্চেনগুলো সিকোয়েন্সিয়াল একই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো সিকোয়েন্সিয়াল হবে আর কি ওকে সো জিরাল্ডো ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন টু স্টাডি ফিলাল্ডো ডেন্টা ইউজিং দ্য প্রিসাইস ডাটা অ্যাবাউট দেয়ার ইনসেক্ট এজেস ওকে সো এই ফিল জিরাল্ডোই কি ফার্স্ট পার্সন যে কি না এই ফিলান্ডা অ্যান্টদের নিয়ে প্রিসাইস ডাটা নিয়ে ইনসেক্ট এজ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে তো আমরা আসলে এই জিনিসটা তো আমি নয়ের প্রথম থেকে না পেয়ে গেছি আমার কিন্তু প্যাসেজ এখনও বাকি আছে সো প্যাসেজ যেহেতু আমি এখনও বাকি আছে সো আমি কিন্তু আসলে বলতে পারি না যে এখানে প্যাসেজের মধ্যে কোথায় না কোথায় কি বলা আছে কারণ আমরা এখানে যতটুকু পড়ছি সেখানে কিন্তু কোথাও আমরা দেখি নাই যে জিরাল্ডো ফাস্ট নাকি লাস্ট নাকি খুবই ফেমাস এই টাইপের কথাবার্তা এখনও কিছু পায় নাই সো দ্যাটস ওয়াই কোনো কনক্লুশনে জাম্প করার আগে আমাকে আরও অনেক বেশি পড়তে হবে আমরা যদি পুরোটা পড়ে পড়ে ফেলতাম তাহলে আমি সেখান থেকে কমেন্ট করতে পারতাম ওকে আমাদের এতটুকু পড়া শেষ আমরা নেক্সট নেক্সট 
থেকে শুরু করতে পারি সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম এনি ওয়ান হ্যাজ লুকড অ্যাট বোথ বিহেভিয়ারাল অ্যান্ড নিউট্রাল চেঞ্জেস ইন দিস অ্যান্ড সো থ্রো লিস এ জিরাল্ডো সো এই যে জিরাল্ডো নিজের কথা নিজেই বলতেছে হু রিসেন্টলি পাবলিশ দ্য ফাইন্ডিং ইন প্রসেসিং অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি বি Scientists have looked at the similar aspect in bees, but the result in the recent bee studies were mixed. Okay, so here we have to look at bees. We don't have to look at bees, but we don't have to look at bees. So this is the first time. So this is the first time. This is the first time. তো এখানে এই হচ্ছে সেই প্রথম দ্যাট এনি ওয়ান হ্যাজ লুকড বোথ বিহেভিয়ারাল অ্যান্ড নিউট্রাল সরি নিউরাল চেঞ্জেস ইন দিস অ্যান্ড সো থ্রোলি সো খুবই থ্রোভাবে এই প্রথম কেউ এই কাজটা করছে আর এখানেও আমার এটাই এখানে এটার কথাটাই বলা আছে দশ নম্বরে যে জিরাল্ডো ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন যে কি না এতটা প্রিসাইজ ডাটা নিয়ে ইনসেক্টদের এজ নিয়ে যেমন বিশ দিন পঁচানব্বই দিন এরকম প্রিসাইজ ডেটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা স্টাডি করছে সো ইন দ্যাট সেন্স আমরা যে সেন্টেন্সটা মার্ক করে রেখে আসছি সেটার বেসিসে এটাকে আমরা ট্রু বলতে পারি ওকে সো নেক্সটে বলা আছে দ্য অ্যান্ডস ইন জিরাল্ডোস এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্ট বিহেভ অ্যাজ শি হ্যাড প্রেডিক্টেড দ্যাট উড বি সো সে যেরকম প্রেডিক্ট করছিল সেরকমই অ্যান্সার পাওয়া গেছে তো আমরা এরকম একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে আসছি যে সে যেরকম প্রেডিক্ট করছিল সেরকম আসলে হয়নি সে প্রেডিক্ট করে আসছিল হচ্ছে কি বয়স্ক পিঁপড়ারা কম অ্যাক্টিভ হবে বা কম বয়স্ক পিঁপড়ারা বেশি ভালো করবে এরকম কিছু সে একটা এক্সপেরিমেন্টের এখানে বলা ছিল যে সে অ্যাক্টিভ করছিল বাট বয়স্ক পিঁপড়ারা আরও বেশি অ্যাগ্রেসিভভাবে স্বীকার করে যেখানে বলা ছিল তারপরে আমরা পর পর পরগুলো পরে দেখি প্রসিডিং লুজ সাম স্টাডিজ ওকে ফর মি দ্য স্টাডি রেজেস মোর কোয়েশ্চেন দ্যান ইট অ্যান্সার্স ইনক্লুডিং ড্রেসড সাচ এ গুড শেপ If it doesn't deteriorate at age, who will die at all? So, if you have a child, if you don't have a child, why do you die at all? So, if you don't have a child, why do you die at all? If you don't have a child, why do you die at all? If you don't have a child, why do you die at all? If you don't have a child, why do you die at all? If you don't have a child, why do you die at all? If you don't have a child, why do you die at all? অর্গান এর ফেলিয়ার হয় বা হার্টের প্রবলেম হয় বা কিডনির প্রবলেম হয় যে কোনো একরকম কোনো না কোনো একরকম ফেলিয়ারের কারণে সে মারা যায় বাট এখানে পিঁপড়াদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের বয়স বিশ দিন হোক বা পঁচানব্বই দিন হোক তাদের কোনো রকমের ফেলিয়ার হয় না তাদের কোনো রকমের হরমোন ড্রপ আউট হয় না এখানে বলা আছে যে হরমোন ড্রপ আউট হয় না তাদের রিপ্রোডাকশন রিপ্রোডাকশন শুধু ইঁদুরের ক্ষেত্রে বলা আছে এখানে এটার কথা বলা নেই তাদের মানে তাদের পিঁপড়াগুলোর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না তাহলে তারা একসাথে মারা যায় কীভাবে সো আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য অ্যান্ডস প্রবাবলি ডোন্ট লিভ ফর এ ফুল ওয়ান ফর্টি ডেজ থ্যাংকস টু প্রিডিওটার্স ডিসিজ অ্যান্ড জাস্ট বিং ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট দ্যাট মাচ হার্সার দ্যান দ্য কমফোর্টেবল অফ দ্য ল্যাব সো যে সকল পিঁপড়ারা বাইরে থাকে তারা তো ডেফিনেটলি ওয়ান ফর্টি ডে বাসে না হয়তো তারা কোনো না কোনো শিকারের পাল্লায় শিকারির পাল্লায় পড়ে কোনো না কোনো রোগ হয় না হলে কোনো না কোনো এনভায়রনমেন্টের কোনো না কোনো প্রবলেমের কারণে তারা মারা যায় হার্স বা বাইরের যে বন্য পরিবেশ বন্য পরিবেশ তো মোটেও হচ্ছে গিয়ে ফ্রেন্ডলি পরিবেশ না তো এই হার্স পরিবেশের কারণে তারা মারা যায় সেটা বুঝলাম কিন্তু ল্যাবের যে কমফোর্টেবল এনভায়রনমেন্ট সেটার কথাই এখন উনি হচ্ছে এখানে বলতেছে দ্য লাকি অ্যান্ডস দ্যাট ডু লিভ ইন টু ওল্ড এজ মে সাফার এ স্টিপ ডিক্লাইন জাস্ট বিফোর ডাইং জাস্ট মারা যাওয়ার ঠিক আগে তারা একটা ডিক্লাইন ফিল করে জিরাল্ডো সেজ বাট শি ক্যান্ট স্টে ফর শিওর বিকজ হার স্টাডি ওয়াজ এন ডিজাইন তার স্টাডি ওয়াজ এন ডিজাইন টু ফলো অ্যান্ড অ্যান্ডস ফাইনাল মোমেন্ট সো তার যে স্টাডিটা সেটা ফাইনাল মোমেন্টটাকে ফলো করার জন্য ডিজাইন করা হয়নি তো সে সেজন্য হচ্ছে গিয়ে অতটা বেশি শিওর না তো আমরা এখানে দেখি এখানে কি বলা আছে সো অ্যান্ডস জিরাল্ড এক্সপেরিমেন্ট বিহেভ অ্যাজ শি হ্যাজ প্রেডিক্টেড দ্যাট দে উড সো সে যেরকম প্রেডিক্ট করছিল বা কিছু সেরকম কিন্তু সে কিছুই পাচ্ছে না এখানে বলা আছে যে তার স্টাডিটা ওভাবে প্রেডিক্টেড করা হয়নি সো আর প্রথমে আমরা অলরেডি একবার পড়ে আসছিলাম যে এক্সপেকটেশান যেটা ছিল সেরকম সে এক্সপেক্ট করেনি সে এক্সপেরিমেন্টেড হাউ দ্য প্রে থ্রেট টু ফ্রাই 
এখানে এই যে এক্সপেক্টেড ক্লিয়ারলি লেখা আছে এক্সপেক্টেশনের কথা এটাই আমার মনে হয় এই কোয়েশ্চেনটা এরা যে সিকুয়েন্সটা ব্রেক করে ফেলছে যে নয়ের পরে যে দশটা হবে যে কথাটা আমি বারবার বলে আসছি অলরেডি প্রথম থেকে বাট এখানে সেটা হচ্ছে না বাট অলরেডি পড়ে ফেলার কারণে আইডিয়াটা থেকে বলতে পারতেছি জিরাল্ট এক্সপেক্টেড দ্য ওল্ডার অ্যান্ডস টু পারফর্ম পোরলি ইন অল দ্য টাস্ক এই যে এটাই হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এক্সাক্ট পারফেক্ট সেন্টেন্স তো সে এক্সপেক্ট করছিল যারা ওল্ড তারা খারাপ পড়বে বাট দেখা গেছে যে তারা খারাপ পড়তেছে না সো দ্যাটস ওয়াই তার যে এক্সপেকটেশান ছিল সেটা ভুল ছিল সো দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে ফলস হবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলা আছে টুয়েলভে দ্য রিসেন্ট স্টাডিজ অফ বিজ ইউজ ডিফারেন্ট মেথডস অফ মেজারিং এজ রিলেটেড ডিক্লাইন সো বি দের নিয়ে আমরা অলরেডি পড়ে আসছি এই সেন্টেন্সে এই প্যারাগ্রাফের প্রথম দিকেই সো ওই বি এর ওখানেই আছে এই যে এখানে বি সো হু রিসেন্টলি পাবলিশ দ্য ফাইন্ডিং ইন দ্য প্রসিডিংস অফ রয়্যাল সোসাইটি বি সায়েন্টিস্ট হ্যাভ লুক এট সাম সিমিলার অ্যাসপেক্ট ইন বিস তো তারাও এই বি বা মৌমাছিদের মধ্যে সিমিলার অ্যাসপেক্ট দেখছে বাট দ্য রেজাল্ট অফ রিসেন্ট বি স্টাডি ওয়ার মিক্সড বাট এই যে বিদের নিয়ে যে আমাদের যে এক্সপেরিমেন্ট বা তার যে রেজাল্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে মিক্সড সাম স্টাডি শো এজ রিলেটেড ডিক্লাইন্স হুইচ বায়োলজিস্ট কল সেনসেশনস অ্যান্ড আদার ডিডেন্ট সো এই এজ রিলেটেড ডিক্লাইন তাদের মধ্যে আসে ফর নাও দ্য স্টাডি রেজ মোর কোয়েশ্চেন দ্যান ইট অ্যান্সার জিরাল্ডো সেজ ইনক্লুডিং পি ডেন্টাটা সেজ সাচ গুড শেপ আচ্ছা সো আমাদের বি বিদের বিকে নিয়ে যতটুকু যা কথাবার্তা হয়েছিল তা এখানে এসে এসে আমরা অলরেডি এই প্যারাগ্রাফটা পড়ে ফেলছি অ্যাডভান্স এখানে আমাকে বি নিয়ে কিছু বলা নাই আই থিঙ্ক এখানেও কিছু বলা নেই তারপরেও শিওর অর্জন একবার পড়ে ফেলি ইট উইল বি ইম্পর্টেন্ট টু এক্সটেন্ড দিস ফাইন্ডিং টু আদার স্পিসেস অফ সোশ্যাল ইনসেক্স ইউনিভার্সিটি দে অ্যান্ড আচ্ছা এখানেও অ্যান্ড নিয়ে কথা বলা আছে অ্যান্ড 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 আচ্ছা পুরোটাই অ্যান্ডকে নিয়ে বলা আছে সো বিকে বি দিকে নিয়ে আমার এতটুকু বলা ছিল আর কোয়েশ্চেন আমাকে এখানে বলছে দ্য অ্যা দ্য রিসেন্ট বি মেথড অফ মেজারিং এজ রিলেটেড ডিক্লাইন সো এখানে যে ডিফারেন্ট মেথড ইউজ করা হয়েছে বিকে নিয়ে এরকম কিছুই কিন্তু আমার বলা নেই মেথডের কথা এখানে কিছু বলা নেই এখানে শুধু বলা আছে এজ রিলেটেড ডিক্লাইনের কথা বলা হয়েছে বাট ডিফারেন্ট মেথড যে ইউজ করা হয়েছে এই জিনিসটা আমার আর এখানে নাই আর বাদ বাকি কোথাও আমার বিকে নিয়ে কিছু বলা নেই স্পেসিফিকভাবে বি গি রিলেটেড কিছু বলা নেই সো দ্যাটস ওয়াই টুয়েলভ আমাদের নট গিভেন হবে কোনো কিছু বলা না থাকলে বা মেনশন করা না থাকলে নট গিভেন হয় ওকে সো আমাদের লাস্ট প্যারাগ্রাফ হচ্ছে কি সরি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা বলা আছে যে পি ডেন্টাটা অ্যান্ড স্কেপ ইন ল্যাবরেটরি কন্ডিশন টেন টু লিভ লংগার লাইফ হ্যাঁ এটা ট্রু এটা তো চোখ বন্ধ করে ট্রু আমরা কেবল এটা পড়ে পড়ে আসছি অ্যাডভান্সে পড়ে ফেলছিলাম যে জঙ্গলে যে সমস্ত পিঁপড়ারা থাকে তাদের বিভিন্ন সমস্যা থাকে যেমন শিকার তাদের ধরে খেয়ে ফেলতে পারে রোগ শোক হয় বা পরিবেশ তো বন্ধুর পরিবেশ বা পরি বন্য পরিবেশ তো মোটেও সুবিধার না সেখানে তারা অবশ্যই একশো ফর্টি ডেজ বাঁচে না তার আগে কোনো না কোনো কারণে মারা যায় কিন্তু ল্যাবে তাদের কমফোর্টেবল পরিবেশ না কোনো শিকারি আছে না কোনো রোগ শোক আছে ক্লিন এনভায়রনমেন্টে খুবই যত্নের সাথে তিন বেলা প্রপার খাবার ফাইভ স্টার হোটেলের মতো থাকে তারা সেখানে তো তারা এত তাড়াতাড়ি মারা যায় না সো যারা বনে থাকে তারা হচ্ছে গিয়ে ইজিলি মারা যায় সেটাই বলছে যে পি ডেন্টাটা অ্যান্ড স্কিপ ইন ল্যাব ল্যাবরেটরি কন্ডিশন টেন টু লিভ লংগার লাইফস সো যে সমস্ত পিঁপড়া ল্যাবে থাকে তারা আরও বেশি সময় নিয়ে বাঁচে সো তেরো তো আমার অলরেডি টুরু হবে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই প্যাসেজটা আসলে খুবই ইজি ছিল হয়তো একটা কোয়েশ্চেনের সিকোয়েন্স ব্রেক করছে বাট অধিকাংশগুলাই খুব ইজি ছিল আমার খুব বেশি যে পড়তে হয়েছে বা খুব বেশি জি ফোর দিতে হয়েছে তা না লাস্টের প্যারাগ্রাফটা আসলে খুব বেশি ভালো করে পড়া লাগে না তারপরেও আমার কোয়েশ্চেনগুলো সলভ হয়ে গেছিল সো আশা করি এই যে রিডিং প্যাসেস ওয়ান এতে আপনাদের কারো কোথাও প্রবলেম নাই তারপরেও যদি আপনাদের কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে বা এই ভিডিও নিয়ে যদি আপনাদের কোনো ফিডব্যাক জানানো থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন আর আপনারা যে সকল ফ্রেন্ডরা রিডিং নিয়ে প্যারা খায় তাদেরকে আমার চ্যানেল সাজেস্ট করতে পারেন হয়তো আমার এক্সপ্লানেশন তাদের হেল্প করতে পারে সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকবেন বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন বেস্ট অফ লাক আল্লাহ হাফিজ